ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கட் ஒர்க் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்காக நான் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் வரைஞ்சிருக்கேன் நம்ம இப்போ இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக செயின் ஸ்டிச் போட போகிறோம் நான் இன்னைக்கு வந்து சிங்கிள் செயின் போட்டு உங்களுக்கு கட் ஒர்க் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு காட்டுறேன் பட் நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறது என்னென்னா எப்போவுமே கட் ஒர்க்குக்கு நீங்கள் டபுள் செயின் போட்டு போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கட் ஒர்க் நல்லா நல்ல திக்காக தெரியும் அண்ட் உங்களுக்கு நல்ல நீட் ஃபினிஷிங்காகவும் இருக்கும் பட் இப்போ வந்து நம்ம இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக சிங்கிள் செயின் ஸ்டிச் போட போகிறோம் செயின் ஸ்டிச் நல்ல நெருக்கமாக போடுங்க இப்போ நம்ம பாக்ஸோட எண்டுக்கு வரும் எண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு குட்டி செயின் போட்டுட்டு அதை அப்படியே நம்ம டேர்ன் பண்ணிக்கிறோம் இதே மாதிரி நம்ம பாக்ஸ் ஃபுல்லாக செயின் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஃபுல்லாக செயின் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம கட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று ஊதுபத்தி யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கொசுபத்தி யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் இன்றைக்கி வந்து ஊதுபத்தி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஊதுபத்தி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஹோல்ஸ் போடும்போது பார்த்து போடுங்க கீழே வந்து ஒரு கை வச்சுக்கோங்க கிளாத்து கீழே கை வச்சுட்டு அந்த இது வந்து அந்த கங்கு ரொம்ப போயிடாமல் அப்பப்போ நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா அது அப்படியே ஃபுல்லாக துணி ஃபுல்லாக பிடிச்சிரும் இது எண்டு வரைக்குமே நீங்கள் பண்ணலாம் பட் இது வந்து நம்ம எண்டு வரும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் இதில் போடலை நம்ம ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட்டோம்னா நம்ம எண்டு வரைக்குமே நம்ம வந்து நீட்டாக ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்காது செயின் ஸ்டிச்சில் வந்து எதுவுமே நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது ஆனால் இதில் வந்து நம்ம எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் அந்த செயின் ஸ்டிச்சில் பட்டுருச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த செயின் ஸ்டிச்சுமே கங்கு பிடிச்சிரும் அதனால் பார்த்து தான் நீங்கள் போடணும் ஸோ ஜிக்ஸ்டா ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போடாத போது நீங்கள் கொஞ்சம் எண்டில் போகும்போதெல்லாம் பார்த்து போடுங்க இந்த மாதிரி ஊதுபத்தி யூஸ் பண்ணும்போது ஃபேன் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் க்ளாத்தில் வந்து ஊதுபத்தி வச்சு பண்ணணும் ஏன்னா காற்று அடிச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கங்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது அதனால் பார்த்து கவனமாக பண்ணுங்கள் ஸ்லோவாகவே பண்ணுங்கள் ரொம்ப அவசரப்படாதீங்க கட் ஒர்க்கில் வந்து நிதானமாக பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த நீட் ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ஸோ ரொம்ப எண்டு போவேனா நம்ம ஓரளவுக்கு அந்த பிசுறு இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஏன்னா இதுக்கு மேலே நம்ம ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போடுறதுனால நம்மளுக்கு அந்த பிசுறு எல்லாமே மறைஞ்சிரும் அதனால் ரொம்ப எண்டுக்கு போகாமல் ஓரளவுக்கு பிசுறு இருக்கிற அளவுக்கே பார்த்துட்டு நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு பண்ணாலே நம்மளுக்கு போதும் இப்போ நான் அடுத்த பாக்ஸ் போகிறேன் ஸோ அந்த பாக்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க கங்கு வந்து ரொம்ப கிளாத்தில் பற்றாத அளவுக்கு பார்க்க பார்த்து பத்திரமாக பண்ணுங்க கிளாத் ரொம்ப முக்கியம் அதை விட நம்ம கை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கையில் வந்து கங்கு பற்றாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க கட் ஒர்க் டிசைன் ரொம்ப பெரிய டிசைனாக இருந்துச்சுன்னா கொசுவத்தி சுருள் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாக்ஸாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஊதுபத்தியே போதுமானதாக இருக்கும் அண்டு இன்னொரு கட் ஒர்க் வந்து நம்ம சிசர் வச்சு கட் பண்ணியும் கூட நம்ம செய்யலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணி கட் பண்ணுவோம் அந்த மாட் அந்த மாடலும் நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இது உங்களுக்கு பிசுறு ரொம்ப அதிகமாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த மாதிரி கீழே வழியாக கூட நீங்கள் ஊதுபத்தி வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி ஃபுல் எல்லா பாக்ஸையும் முடிச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா பாக்ஸையும் முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஜரி த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க ஜரி த்ரெட் எடுத்துட்டு இப்போ இந்த பாக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல கிளாத்தில் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரு லாங் செயின் எடுத்துக்கோங்க 
இந்த பாக்ஸில் ஆரம்பித்து அந்த பாக்ஸில் எண்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு லாங் செயின் எடுத்துக்கிறோம் லாங் செயின் எடுத்துட்டு அதை லாக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு குட்டி செயின் போட்டுக்கோங்க குட்டி செயின் போட்டுட்டு திருப்பி ரிவர்ஸில் வந்து இன்னொரு லாங் செயின் எடுக்கிறோம் ஸோ இது எ ஏன் இப்படி பண்ணுறோன்னா நம்மளுக்கு அப்போ தான் அந்த இடத்துல வந்து திக்னஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாட் போட்டுருங்க இப்போ நம்ம அடுத்த பாக்ஸ் போகிறோம் அடுத்த பாக்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி தான் இந்த எண்டுலேருந்து அந்த எண்டு வரைக்கும் ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு திருப்பி ரிவர்ஸில் அதே மாதிரி ஒரு லாங் செயின் போடுறோம் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா பாக்ஸையும் வந்து லாங் செயின் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்த பாக்ஸுக்கு வந்து நம்ம டைரெக்டாக இப்படியே போயிடக்கூடாது ஏன்னா நம்மளுக்கு கீழே வந்து த்ரெட்டு தெரிவித்து பாருங்கள் அதனால் இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அடுத்த பாக்ஸ் போகணும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு குட்டியாக ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா அடுத்த பாக்ஸில் அதே மாதிரி லாங் செயின் போடுங்க இப்போ எல்லா பாக்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட போகிறோம் கிளாத்தில் ஒரு ஸ்டிச் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம அப்படியே அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த த்ரெட்டை பேஸாக வச்சுட்டு நம்ம ரெண்டு சைடுமே ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போடணும் நம்ம ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் எப்படி போடுறது அப்படின்றத ஆல்ரெடி டுட்டோரியல் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதே ஸ்டிச் தான் நம்ம போடுறோம் இந்த ஸ்டிச் ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் காமெடியாக இருந்துச்சு என்னடா இது துணியில் போடாமல் காற்றுலே போட்டுட்ருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இன்னொன்று வந்து ஈஸியாக போட்டுடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா க்ளாத்தில் நம்ம போடும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த க்ளாத்தோட நூல் சிக்கும் அண்ட் நீடில் வெளியே வர்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்படி போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் இப்படி போடுறது தான் உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஈஸியாக வருது எண்டு வரைக்கும் இதே மாதிரி ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுட்டு கிளாத்தில் வந்து ஒரு நாட் போட்டுருங்க இப்போ வந்து நான் அடுத்த லைனும் முடிச்சுட்டேன் இப்போ இந்த எண்டிங்கில் நம்ம எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு இது வந்து நம்ம கிளாத்தில் ஒரு ஸ்டிச் போடணும் இன்னொரு ஸ்டிச் வந்து கிளாத் இல்லாமல் போடணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் சேம் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் தான் நம்ம கிளாத்தில் ஒரு ஸ்டிச் போடுறோம் இன்னொரு ஸ்டிச் வந்து சும்மா வெளியே இருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ மற்ற லைன்லாம் நம்ம நார்மலாக போடுற ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் மாதிரி தான் இது எண்டில் மட்டும் நம்ம இப்படி போடுறதுனால இது உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சேன் ஸோ இதே மாதிரி நாலு எண்டையுமே வந்து நம்ம போடணும் 
நம்ம டபுள் செயின் போடும்போது இந்த எண்டிலெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் நம்மளுக்கு நல்லா திக்காக தெரியும் அந்த லைன் அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு டபுள் செயின் போட சொல்கிறேன் எண்டிலேருந்து அப்படியே நீங்கள் அடுத்த லைனுக்கு திருப்பிடலாம் ஸோ இதே மாதிரி நாலு எஜ்ஜஸ் அண்ட் எல்லா லைன்ஸும் போட்டு முடிச்சுட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் சிக்ஸாக் ஸ்டிச் எல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டேன் ஸோ அது கீழே நம்ம கிளாத் வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கட்ஒர்க் வந்து சூப்பராக தெரியும் ஸோ நம்மளுக்கு எந்த எந்த பிசுருமே உங்களுக்கு தெரில நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் சிக்ஸாக் ஸ்டிச் போடுறதுனால நம்மளுக்கு எந்த விதமான பிசிறு வந்து க தெரியாது ஸோ நாலு எஜ்ஜஸ்லேயுமே நம்ம சிக்ஸாக் ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் கீழே வந்து இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் கிளாத் வைங்க ஸோ கட்ஒர்க் வந்து இன்னும் நல்லா நம்மளுக்கு சூப்பராக தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் 